गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट वेलकम टू दई अफ सल्यूशन नम्बर वन स्टाडी चैनल अफ वेस्ट बेंगल तो तुम्हारा डाल सर तुम्हारा एन पाच टेटर प्राइमरि टेटर परिवेश विज्ञान थे क्लस एकदम शेष मुहूर्त कि क्लस तुम्हारे रेखे थे जेखने तुम्हारे इभिएस पार्ट थे एक रिविसन हो जाए ठीक है तो हम जो क्लसगुल अनुजाई डिसेम्बर मास चलते टी डब्ल्यू एस एडेमी निजस्व एप एखे क्योंकि पेड कोर्स चलती प्राइमरि थे टेलिग्राम ग्रुप दब सल्यूशन जरा जयन करनी एखो अवश्य जयन कर समस्त क्लस तुम्हारा लिंक नोटिफिकेशन पा तो चलो एम सी आलोचना शुरू करी प्राइमरि टेट परिवेश विद्या एम सिक्यू प्रैक्टिस बुलबिल द्वारा जनन है निम्न को स्पाइरोगरा आलू पाथर कुछ ना कि चुपड़ी आलू बुलबिले द्वारा जनन सम्पन्न कर कारा सठिक उत्तर हम चुपड़ी आलू अबशन डी सठिक उत्तर हो जाए मिउकर को धरण उद्भिद बोलो तो उद्भिद बेसिकाली दो भागे भाग करते सभोजी और एक परभोजी सभोजी मान जरा निजे खाद्य निजे तैरी करते तक सभोजी बी परभोजी हे समस्त उद्भिद तुम्हारे पर डिपेन्डेबल निजे खाद्य निजे तैरी करते सालक संश्लेष करते तो परभोजर मध्य परभोजी उद्भिद परभोजी एट चार भागे भाग एक हे परजीवी पैरासाइट मृतजीवी मृतजीवी लाइकन पतंग भूक जरा हम पतंग खे बस थे तो परभोजी उद्भिदे मृतजीवी जरा मृत जीवदेहर पचकला देहर उपरे तुम जन्मा से अंश थे खाद्य संग्रह कर तक मृत जीव उद्भिद बोली जमन मेपर परवर्ती प्रश्न कोपेक्षाकृत बसि विपज्जनक ताप शक्ति के विद्युत शक्ति रूपान्तर परमाणु शक्ति के विद्युत शक्ति रूपान्तर सौर शक्ति के विद्युत शक्ति रूपान्तर ना कि अबशन डी वायु शक्ति के विद्युत शक्ति रूपान्तर तो ये सठिक उत्तर की अपेक्षाकृत बसि विपज्जनक सठिक उत्तर हो जाए परमाणु शक्ति के विद्युत शक्ति रूपान्तर कारण परमाणु जेको समय विभिन्न तेजस्क्रियता दुर्घटन होते परमाणविक समस्या घटना दुर्घटना घटते परवर्ती क्वेश्चन बुनियादी शिक्षा प्रवर्तन कर बुनियादी शिक्षा प्रवर्तन कर श्री अरबिंद विवेकानंद रवीन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा प्रवर्तन कर महात्मा गांधी अपशन डी सठिक उत्तर आज जूम चाष हल की आदिम कृषि व्यवस्था मध्युग कृषि व्यवस्था आधुनिक कृषि व्यवस्था ना कि एक विशेष धरण उद्भिद जूम चाष एटरण की आदिम कृषि व्यवस्था जेखने की हतो पहाड़े धापे धापे चाष कर एक पद्धति ये जूम चाष हमें बोली से विभिन्न गाचपला से पुड़िए दिए से छाई छाईुक्त मृतृिका से चाष कर पद्धति जूम चाष नाम परिचित प्राथमिक स्तरे शिक्षार माध्यम होते मातृभाषा कारण कि प्राथमिक स्तरे शिक्षार माध्यम होते मातृभाषा कारण की शिशु मध्य आत्मविश्वास गढ़े उठे शिक्षण सहज है बौद्धिक विकाशे सहाज्य कर शिशु के स्वाभाविक परिवेश शिक्षण सूझ सृष्टि कर प्राथमिक स्तरे शिक्षार माध्यम हो मातृभाषा कारण हम शिशु के स्वाभाविक परिवेश शिक्षण सूझ सृष्टि कर प्राथमिक शिक्षा के शिशुकेंद्रिक करते हम कि प्राथमिक शिक्षा के शिशुकेंद्रिक करते हम कि तत्विक शिक्षार ऊपर जोर दीते व्यवहारिक शिक्षार ऊपर जोर दीते परिवेश संगे शिशु के मिलिए शिक्षार व्यवस्था करा दरकार ना कि अबशन डी परिवेश शिक्षार प्रयोजन नहीं तो एक क्षेत्र में सठिक उत्तर की संगे शिशु के मिलिए शिक्षार व्यवस्था करा दरकार परिवेश विद्या पाठदान शिक्षक की करते तत्विक ज्ञान गुरुत्व देवें व्यवहारिक प्रयोग गुरुत्व देवें उभय समुत्व देवें ना कि नये
তো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে পরিবেশ বিদ্যা পাঠদানের শিক্ষক এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর যেমন জোর দেবেন ব্যবহারিক প্রয়োগের উপরও জোর দেবেন সমগুরুত্ব দেবেন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কণাগুলোর প্রকৃত স্থানান্তর না ঘটে তাপের স্থানান্তর ঘটে তাকে কি বলা হয় তো তাপের সঞ্চালন তাপের সঞ্চালন এটি তিনটি পদ্ধতিতে হয় একটা হচ্ছে পরিবহন দুই হচ্ছে পরিচলন এবং তিন নম্বর হচ্ছে বিকিরণ এর মধ্যে আমরা যদি দেখি পরিবহন মাধ্যমে এখানে মাধ্যমে কণাগুলোর কিন্তু স্থান পরিবর্তন হয় না যেমন তুমি একটা লোহার রড সেটা তুমি একটা মোমবাতির এক প্রান্তে ধরলে যেটা জ্বলছে ঠিক আছে দেখবে এই যে তাপটা আস্তে আস্তে এখানে চলে আসছে তুমি হাত দিয়ে ধরে আছো এখানে চলে আসছে তাহলে এখানে কঠিন পদার্থে আমরা পরিবহন বলতে পারি তাপ সঞ্চলিত হয় পরিবহন মাধ্যমে যেখানে কিন্তু কণাগুলো এখানে চলে আসছে না কিন্তু তাপটা সঞ্চালিত হয়ে আসছে তরল গ্যাসে পরিচলন পদ্ধতিতে তাপের সঞ্চালন ঘটে এবং বিকিরণের ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসছে বিকিরণ মাধ্যমে পিঁপড়ের হলে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় তো কিছুদিন আগে প্রতীক্ষা হয়েছে কলকাতা পুলিশের মেন পরীক্ষা সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে লেবুতে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড পিঁপড়ের হলে ফর্মিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ল্যাকটিক অ্যাসিড দুয়ে আছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ভিনিগারে পাওয়া যায় ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী গঠন কে আবিষ্কার করেন ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী গঠন এটি কে আবিষ্কার করেন রবার্ট ব্রাউন ওয়াল্টার ফ্লেমিং রবার্ট হুক আগে ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী গঠন এটা আবিষ্কার করেছেন ওয়াটসন ও ক্রিক অপশন ডি সঠিক উত্তর আছে রবার্ট হুক কোষ আবিষ্কার করেছেন তো কিছু বায়োলজিক্যাল প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট আছে পরিবেশ থেকে পরিবেশের বিষয়ে পরীক্ষণমূলক শিক্ষণ প্রয়োজন কেবল শিশুদের জন্য বয়স্কদের জন্য যুবক যুবতীদের জন্য নাকি সকলের জন্য পরিবেশ বিষয়ে পরীক্ষণমূলক শিক্ষণ প্রয়োজন আছে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সকলের জন্য খাদ্য শৃঙ্খলের উপাদান কি কি খাদ্য শৃঙ্খলের উপাদান কি কি আছে উৎপাদক খাদক বিয়োজক নাকি সবগুলি খাদ্য শৃঙ্খলের উপাদান বলতে কি আছে সঠিক উত্তর হবে সবগুলি খাদ্য শৃঙ্খল গঠিত হচ্ছে উৎপাদক খাদক এবং বিয়োজক নিয়ে খাদকের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ আসবে হপিং কার গমন পদ্ধতির নাম হপিং কার গমন পদ্ধতির নাম মাছ ব্যাঙ্ক কেচো নাকি হাইড্রা আচ্ছা মাছের ক্ষেত্রে আমরা জানি সুইমিং ব্যাঙের ক্ষেত্রে হপিং কেচো হচ্ছে ক্রেপিং ঠিক আছে মানুষের দুধ দাঁতের সংখ্যা কটি মানুষের দুধ দাঁতের সংখ্যা কটি বলো আঠাশটি উনত্রিশটি কুড়িটি নাকি বারোটি মানুষের দুধ দাঁতের সংখ্যা হচ্ছে কুড়িটি অপশন সি বিশুদ্ধ জল হল কি আমৃক যোগ প্রশম ক্ষারকীয় নাকি কোনটি নয় বিশুদ্ধ জল কিরকম যোগ আমলিক প্রশম ক্ষারকীয় নাকি কোনটি নয় বিশুদ্ধ জল হচ্ছে প্রশম যোগ যার পিএইচ স্কেলে মান হচ্ছে সেভেন জলে পিএইচ লেভেল হচ্ছে সাত প্রশম যোগের ক্ষেত্রে আচ্ছা আমলিক মানে অ্যাসিড যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে পিএইচ স্কেলে সাতের কম এর পাঠ হচ্ছে সাতের কম আর ক্ষারকী হচ্ছে সাতের বেশি পরিবেশ বিদ্যা সংক্রান্ত পাঠদানে যেসব পদ্ধতি অধিক ব্যবহৃত হয় তা হলো কোনটি পরিবেশ বিদ্যা সংক্রান্ত পাঠদানে যেসব পদ্ধতি অধিক ব্যবহৃত হয় তা হলো কোনটি বক্তিতা পদ্ধতি বক্তিতা তথা আলোচনা পদ্ধতি প্রকল্প পদ্ধতি নাকি সবগুলি
পরিবেশ বিদ্যা সংক্রান্ত পাঠদানে যে সব পদ্ধতি অধিক ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে তোমার এখানে সবগুলো বলতে পারি ঠিক আছে বক্তিতা বক্তিতা আলোচনা প্রকল্প পদ্ধতি প্রজেক্ট মেথড প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের জন্য যে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন সেটি হলো কি কি পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন হচ্ছে সম্পদের গুণমান সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন তো এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আমাদের কোন দিকে নজর দিতে হবে এখানে সবগুলো হয়ে যাবে সঠিক অ্যানেমিয়া হতে পারে কিসের জন্য অ্যানেমিয়া হতে পারে কিসের জন্য ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থেকে লোহার ঘাটতি থেকে ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি থেকে নাকি তামার ঘাটতি থেকে অ্যানেমিয়া যেটাকে রক্তাল কথা বলি সেটা লোহার অভাবে হতে পারে ক্যালসিয়ামের অভাবে কি হতে পারে ক্যালসিয়ামের অভাবে তোমার অস্ট্রিওপোরেসিস হতে পারে পাশাপাশি রেকেট হতে পারে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে উদ্ভিদ দেহে ক্লোরোসিস রোগ হয় পাতা হলুদ হয়ে যায় সমুদ্রের জলজ বাসভূমির যে গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছায় তাকে কি বলে সমুদ্রের জলজ বাসভূমির যে গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছায় তাকে কি বলা হয় এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইউফোটিক অঞ্চল ঠিক আছে যেখানে আলো পৌঁছায় তারপরে আসছে অ্যাফোটিক অঞ্চল যেখানে আলো পৌঁছায় না সমুদ্র সূর্য দুশো মিটার পর্যন্ত কিন্তু আলো যেতে পারে তারপর কিন্তু অন্যকার আচ্ছা আমাদের অ্যাপ যেটা তোমরা জানো যে লঞ্চ হয়েছে নিজস্ব অ্যাপ টিডাব্লিউ একাডেমি নামে এখানে কিন্তু পেট কোর্স চলছে তো তোমাদের প্রাইমারি পরীক্ষা হয়ে যাবে এরপর তোমরা কিন্তু পড়াশোনা অফ করবে না প্রাইমারি কবে নিয়োগ হবে কি হবে কেউ কিন্তু জানে না এখানে তুমি পাস করলে একটা সার্টিফিকেট দেবে তারপর ইন্টারভিউ তারপর নিয়োগ লং প্রসেস এতদিন কি করবে তোমরা অবশ্যই নেক্সট যে এক্সামগুলো হবে সেগুলোকে টার্গেট করে পড়াশোনা আবার শুরু করবে আমাদের উদ্যম ব্যাচ রয়েছে বিশেষ করে এটা তোমাদের আমি সাজেস্ট করব পিএসসির ক্লাসশিপ মিসলেনিয়াস পুরেসাই তিনটে পরীক্ষার প্রস্তুতি একসঙ্গে এই ব্যাচটা হয়ে যাবে তোমরা যারা কানেক্ট আছো দেখছো ভিডিও এটা নিতে পারো ঠিক আছে একটা পরীক্ষার ওপর ভরসা করে থাকলে এখনকার দিনে আর চলবে না তাই তো তোমাকে নতুন কিছু ভাবতেই হবে পড়াশোনা করতেই হবে চলো তাহলে যারা নিতে ইচ্ছুক নিয়ে নেবে পরীক্ষার পর পর পরীক্ষাটা দিয়ে নাও খুব ভালো করে দৃশ্য শ্রুতিগত প্রতিপন হলো কোনটি তো পরিবেশ শিক্ষা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু আছে যে শিক্ষণ প্রতিপন বা তোমার টিএলএম টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল এর মধ্যে আমরা এই সমস্ত বিষয় ব্যবহার করতে পারি যেগুলো দৃশ্য এবং শ্রুতিগত শুধু দেখা যায় আহ সেক্ষেত্রে কোনো ছবি হতে পারে টেলিভিশন যেখানে দেখছি এবং শুনছি দৃশ্য এবং শ্রুতিগত প্রতিপন এটা বলতে পারি টেপ রেকর্ডার শুধু শুনতে পাবো গ্রানাইট শিলা থেকে কোন মাটি সৃষ্টি হয় গ্রানাইট শিলা থেকে কোন মাটি সৃষ্টি হয় বেলে মাটি এটেল মাটি কাদা মাটি নাকি সব কটি বাইশ নম্বর কোশ্চেন তোমরা সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো গ্রানাইট শিলা থেকে কোন মাটি সৃষ্টি হয় সঠিক উত্তর মনে রাখবে বেলে মাটি পাট গাছ থেকে তন্তু নিষ্কাশনে সাহায্য করে কি আদ্যপ্রাণী পৌরজোয়া ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পাট গাছ থেকে তন্ত নিষ্কাশনে সাহায্য করে ব্যাকটেরিয়া অপশন ডি ভারতের পূর্বতম বিন্দুর নাম কি ভারতের পূর্বতম বিন্দুর নাম কি কন্যাকুমারী কিবত কেন্দ্রাকল গুহার মতি তো ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম পয়েন্ট গুলো জানতে হবে তোমাদের ভৌগোলিক পরিবেশ রয়েছে সেখানে আমরা যদি বলি পূর্বতম বিন্দু হচ্ছে কিবুত যেটা কোথায় অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশ তোমাকে যদি প্রশ্ন করে ভারতের পূর্বতম রাজ্য কি হবে অরুণাচল প্রদেশ হবে বা এরকম প্রশ্ন করে যারা সূর্য উদয় সূর্য উদয় তারা কোন কোন রাজ্যের মানুষ প্রথম দেখছে অবশ্যই পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্য আমরা জানি অস্ত যাচ্ছে পূর্ব দিকে উঠে ওঠে অরুণাচল প্রদেশের মানুষ আগে সূর্য উদয় দেখে অরুণাচল প্রদেশের কি বুথু এটা ভারতের পূর্বতম বিন্দু আচ্ছা গুহার মতি এটা পশ্চিমতম বিন্দু পশ্চিমতম বিন্দু ইন্দ্রাকল
হিন্দ্রাকল এটা হচ্ছে উত্তরতম বিন্দু এটা হচ্ছে উত্তরতম বিন্দু ঠিক আছে এবং কন্যাকুমারিকা এটা হচ্ছে ভারতের মূল ভূখণ্ডে মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ তম বিন্দু ঠিক আছে মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণতম বিন্দু এবার যদি ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু বলে কি হবে ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু কি দক্ষিণতম বিন্দু হচ্ছে ইন্দ্রা পয়েন্ট এই জায়গাটা একটু জাস্ট ভালো করে খেয়াল করো এই জায়গাটা নিয়ে একটু কনফিউশন হয় দেখো ভারতের ভূখণ্ড বলতে গেলে ভারতের মানচিত্র যদি আমরা জাস্ট গুজরাটের ওই জায়গাটুকু থেকে আমরা একটু আঁকার চেষ্টা করি তো এই যে জায়গাটা এই যাই জায়গাটা এখানে আছে কন্যাকুমারিকা আর এখানে এখানে যে দ্বীপ রয়েছে আন্দামান দ্বীপ ঠিক আছে এখানে রয়েছে ইন্দ্রা পয়েন্ট এটা ধরো আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঠিক আছে এই জায়গায় যে লাস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ইন্দ্রা পয়েন্ট ইন্দ্রা পয়েন্ট এটা ওভারঅল দক্ষিণে যদি এইভাবে তুমি মাপো এটা হচ্ছে আরো দক্ষিণে পড়বে কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে কন্যাকুমারিকা কন্যাকুমারী তার কারণ কি এই জায়গাটা মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু মূল ভূখণ্ড মানে এটা পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের নবীনতম রাজ্য নিম্নের কোনটি ভারতের নবীনতম রাজ্য নিম্নের কোনটি মনে রাখবে নবীনতম রাজ্য হচ্ছে তেলেঙ্গানা দু হাজার সালে গঠিত হয়েছে দু হাজার সালে এটি গঠিত হয়েছে নবীনতম রাজ্য ভারতবর্ষে মোট কটি রাজ্য রয়েছে মোট রাজ্য হচ্ছে মোট রাজ্য হচ্ছে আঠাশটি টোয়েন্টি এইট এবং ইউনিয়ন টেরিটরি আছে আটটি পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার কত শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার লিটারেসি রেট ইস্ট বেঙ্গলের অ্যাকর্ডিং টু টু থাউজেন্ড ইলেভেন এটা আমরা বলবো সাতাত্তর দশমিক শূন্য আট শতাংশ এটা পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা এটা হচ্ছে পুরুষদের এটা হচ্ছে মহিলাদের এটা হচ্ছে মহিলাদের ভারতের সাক্ষরতার হার কত ওভারঅল ভারতের লিটারেসি রেট মনে রাখবে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে ভারতের লিটারেসি রেট দু সেন্সাস অনুযায়ী আর পশ্চিমবঙ্গের সাতাত্তর দশমিক শূন্য আট শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের পুরুষদের সাক্ষরতা এর মধ্যে সাতাত্তর পয়েন্ট এর মধ্যে হচ্ছে তোমার সাতাত্তর দশমিক আট তো এটা বিরাশি দশমিক ছয় সাত আর মহিলা একাত্তর দশমিক এক ছয় এবার এই দুটোকে গড় করলে সাতাত্তর দশমিক শূন্য আট এরকম কিন্তু হচ্ছে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান এটি কোথায় অবস্থিত বলো কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান এখানে গন্ডার পাওয়া যায় এটা রয়েছে অসমে অসমে আরো যে বিখ্যাত জাতীয় উদ্যান রয়েছে অসমে মনে রাখবে মানস অভয়ারণ্য মানস ন্যাশনাল পার্ক দীপু গরম পানি স্যাংচুয়ারি গরম পানি স্যাংচুয়ারি এগুলো হচ্ছে আসামে রয়েছে তামিলনাড়ুতে রয়েছে মধুমালাই জাতীয় উদ্যান মধুমালাই মধুমালাই ন্যাশনাল পার্ক রাজস্থানে তোমার ভরতপুর ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে কেউলাদেও ঘানা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে ঠিক আছে এগুলো উল্লেখযোগ্য সিকিম আর সিকিমে সেরকম জাতীয় উদ্যান বলতে নীলগিরি সরি তোমার সিকিম জাতীয় উদ্যান কি আছে বলো যদি থাকে জানিয়ে দিও কমেন্টে তো ওভারঅল আমরা যদি ন্যাশনাল পার্কের কথা বলি ভারতবর্ষে অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আছে ন্যাশনাল পার্ক সংখ্যা আছে একশো
এর মধ্যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের জাতীয় উদ্যান সংখ্যা ছয়টি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি কি রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে ন্যাশনাল পার্ক ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ন্যাশনাল পার্ক গুলো আছে সেখানে আমরা যদি দেখি এক নম্বর মনে রাখবে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক এটা রয়েছে দার্জিলিং এ দার্জিলিং দুই নম্বর ধরো নেওড়া ভ্যালি নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক কালিম্পং তিন নম্বর বক্সা বক্সা ন্যাশনাল পার্ক বক্সা বক্সা জাতীয় উদ্যান রয়েছে জলদাপড়া এই দুটো রয়েছে আলিপুর দুয়ারে আলিপুর দুয়ার আর পাঁচ নম্বর যদি বলে গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক এটা রয়েছে জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি ঠিক আছে এবং ছয় নম্বর সুন্দরবন সুন্দরবন এটা মনে রাখবে সাউথ চব্বিশ পরগনা টোয়েন্টি ফোর পিজিএস সাউথ তাহলে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ছটি ন্যাশনাল পার্ক আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন দাসিগ্রাম জাতীয় উদ্যান এটি কোথায় অবস্থিত দাসিগ্রাম ন্যাশনাল পার্ক এটি কোথায় আছে উত্তরাখণ্ড দেখো ভারতবর্ষের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জিম করবেট এটা ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান উনিশশো সালে এটা স্বীকৃতি পায় জম্মু কাশ্মীরে রয়েছে দাঁচিগ্রাম জাতীয় উদ্যান পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় পর্বতের পাদদেশ কি নামে পরিচিত হিমালয় পর্বতের পাদদেশ কি নামে পরিচিত এটা মনে রাখবে তরাই ও ডুয়ার্স তরাই ও ডুয়ার্স নামে পরিচিত অপশন সি তরাই ও ডুয়ার্স নামে পরিচিত এখানে মনে রাখবে তিস্তা নদী তিস্তা নদী ধরো এইভাবে বয়ে গেছে এটা হচ্ছে পশ্চিম দিক এটা পশ্চিম দিক ধরো এই হচ্ছে ডিরেকশান ঠিক আছে পশ্চিমটা হচ্ছে তরাই এই সাইডে পড়ছে দার্জিলিং আর এটা হচ্ছে পূর্ব এটা হচ্ছে ডুয়ার্স এটা কি বলবো এটা ডুয়ার্স বলবো ডুয়ার্স বলবো এটা পড়ছে জলপাইগুড়ি বিস্তার পশ্চিম দিক তরায় পূর্ব দিক ডুয়ার্স পাহাড়ে রান্না হতে বেশি সময় লাগে কারণ কি পাহাড়ে রান্না হতে বেশি সময় লাগে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে কম আর্দ্রতার জন্য কম চাপ উঁচুতে রান্না করতে অসুবিধা বলে কম তাপমাত্রার জন্য তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি কম চাপের জন্য যত উঁচুতে উঠবে বায়ুমণ্ডলের চাপ তত কমতে থাকবে এবং চাপের সঙ্গে স্ফোটনাঙ্কের একটা সম্পর্ক আছে তো চাপ কমলে স্ফোটনাঙ্ক কমবে চাপ বাড়লে স্ফোটনাঙ্ক বাড়ে প্রেশার কুকারে আমরা কি দেখেছি চাপ বাড়লে স্ফোটনাঙ্ক বাড়ানো হয় একশো কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কিন্তু চাপটা তৈরি করা হয় ওখানে ওই জন্য বায়ুমণ্ডলের চাপের দ্বিগুণ চাপ থাকে প্রেশার কুকারে সেই জন্য আমরা দেখেছি যে প্রেশার কুকারে একশো কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সেটা স্ফোটনাঙ্ক হয় জলের ক্ষেত্রে আচ্ছা এই পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল তার পরেও কিছু কথা একটু বলে দিই কিছু ইনফরমেশন একটু দিয়ে দিই সুন্দরবন রিলেটেড এটা নিয়ে অনেক সময় কনফিউশন হয় সুন্দরবন সুন্দরবন ছটি মর্যাদা আছে সুন্দরবনের সুন্দরবন এক নাম্বার মনে রাখবে উনিশশো সালে নাইনটিন এটা ব্যাঘ্র ব্যাঘ্র সংরক্ষণ হয় টাইগার রিজার্ভ সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় দুই নম্বর উনিশশো সালে এটাকে অভয়ারণ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় অভয়ারণ্য মর্যাদা দেওয়া হয় তিন নম্বর নাইনটিন ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া হয় 
जातीय उद्यान चार नंबर 1987 एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज साइट हिसाब से घोषणा करा है इट इस गलत चार्ट की पांच होते हैं 1989 में इटा बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब से बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब से घोषणा करा है एवं 2019 साल इतना क्या रामशास साइट इसे में घोषणा करा है रामशास साइट ये सुंदर बनता होले छोटी मोड़ जाता है इखने आचे रामशास साइट 2019 शाले 1999 शाले 22 पे आ रिजर्व 1997 यूनेस्को वर्ल्ड हेटेस साइट 1994 जाती उद्दान 77 रवायत रन्ना 1994 बैकग्राउंड संरक्षण बट टाइगर रिजर्व आ भारत बोर्से अच्छा ये पोर्शन तो था काट के लालो चुना आर बेशी दूध गेलाम ना उत्ते के आमदे टेलीग्राम एवं दूसरी चैनल क्लास में डी ओएफ सॉल्यूशन टीडब्ल्यू सेकंड में सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन ऑल गुड़ा को एवं टेलीग्राम डी ओएफ सॉल्यूशन एक कनेक्ट था को सेशन टी भरो लगने आई जे कोटा दिन आचे रिविशन कोते थाको ओके टेटा